Opfer der Ehe. Die, die Muslime hassen die Iraner sozusagen, aber verstehen nicht, dass, der, dass, die, dass die Iraner den Muslimen quasi ihre Religion gegeben haben. Bukhari ist ein Iraner, äh, Tabari ist ein Iraner, selbst die ganzen anderen Gelehrten sind sehr hohe äh, also Stellung, Position, sind Iraner. Also was denn? Die Iraner haben einen riesen Beitrag dazu beigeleistet zum Islam. Ja. Okay, go ahead. Uh, brother, have you ever talked about uh, Rasul al-Markub together? What? Muhammad being uh, <coughs> by Shayateen? Shayateen did ah, the thing to Muhammad? He gets, uh, he gets, uh, yeah. I know what you mean. Literally guys, Shayateen jumped on the back of Muhammad and they took his virginity. Translate. Shayateen, thousands of Shayateen jumped on the back of Muhammad and they <coughs> went inside his <coughs> and took his virginity. Translate to that. <laughs> and we're going to prove it. Also, die, da gibt's eine Überlieferung, in dem irgendwelche Jins auf Muhammad rumgeritten sind. Yeah, they, they literally jumped on him like this, brother, look. These are Shayateen and they jumped on Muhammad's back. So... <laughs> Then they took his virginity. I'm not. I'm not kidding. It's in Islamic books. Watch. Let us prove it now. If we go to Ahmed ibn Hanbal, I like Ahmed ibn Hanbal as well, brother. Ahmed ibn Hanbal, the founder of the Hanbali Madhab, Musnad Ahmed, Musnad Imam Ahmed. Look. Muslim says the Aif Hadith. Let's see if it's the Aif. <laughs> Yeah, the all anything that embarrasses Muhammad. Oh, no, you are you are, you are uh, translated wrong. <laughs> yeah, or translated wrong. Yeah, <laughs> Ahmed Shakir, he's the one who basically graded Musnad Ahmad. He's one of the scholars. And again, this is Musnad Ahmad ibn Hanbal himself, the founder of the Hanbali Madhab, Volume Four, Hadith Number Three Seven Eight Eight. For the people who want to write it down, Musnad Ahmad. That's the book. Hadith number 3788, and we're going to go to pages 33 to 35, by Imam Ahmad ibn Hanbal. Again, here's the cover of the book. As you see, I have the whole book. Ja, wie uns das verborgen bleibt, ihr Lieben. Wie uns das verborgen bleibt. Wie die Muslime mit den Nicht-Muslimen spielen. Das ist so grausam. Look, in the Arabic 3788, 3788, Hadith number. And it says, Isnadahu Sahih. The hadith yeah, is it's an authentic hadith. Authentic hadith. Sahih. The isnad, the chain of narration is Sahih. I put it for everybody so that you get an idea because most people don't know Arabic. So the chain of narration is Sahih. And here I have the screenshot literally of the whole page, as you see. And here in the bottom it says, and uh, Ahmed bin Hamban narrated, and all the people in the chain are of a Sahih. The, the men of the in the chain, like Sahih al Bukhari or Sahih Muslim, all the men are of a Sahih, meaning of Sahih Muslim and Sahih Bukhari. So it's very, very authentic. Okay? Now let us go to the pages to read the story about what happened to Muhammad. And we need to know, understand that Abdullah ibn Mas'ud, remember Abdullah ibn Mas'ud is our the four. This one is of the Sahabi, four. yes, this yeah. is Sahabi. Remember the story in Sahih al Bukhari? If you want to learn the Quran recitation, go to Abdullah ibn Mas'ud. That's But you yeah. have 111 uh, uh, surahs, uh, huh? Exactly, exactly, exactly. So it says... Uh, Dr. Sheikh Abu Amir, uh, his knowledge is uh, amazing. <laughs> <laughs> yeah, I know all of this, uh, guys. We've been doing this for a long time. So it says here... You have to obey, Rob. Uh, brother, you have to obey. <laughs> <laughs> so it's... Uh, <laughs> obey! Obey! <laughs> We go first, let me show you the page number because Muslims always say, Rob, you created this. No, page 34, 34, okay? 34 of Musnad Ahmad, volume 4, okay, volume 4. Look what it says, that when Abdullah bin Mas'ud, they were in a place called Kaza wa Kaza, meaning they don't know where the place exactly was, in the middle of nowhere, in a desert. And it's middle of the night, it's at night. This is why it's called Layla to uh, a jinn, the night of the jinn. Okay. This is, this is the whole story is called the night of the jinn. Okay, and you'll see why it's called the jinn soon. Then, it, then it says if we go to the next page, let me put the next page up. Page thirty-five. We go down again. Thirty-five, three, five. 
we continue reading. It says that that creatures called. Well, let me go back first, just a second. Well, let me go back to page thirty-four. These were. It's called that inau uh, dakara uh, hanina. Uh, people called hanina, but I'm going to explain later what hanina means. zut. These gens called the nation of azut. They were. They are dark, dark people, dark skin, basically looking like Africans. Africans, okay. The homeboys, you know. <laughs> yeah, uh, these are the the people who raped Muhammad. Literally, we continue reading. It says, "Laysa alimthia." They have no clothes. They are naked. Naked, completely naked, brother Amir. And uh, Abdullah bin Masoud cannot see their genitals. Why? It's because it's night. He's looking from a distance, and Muhammad told him to stay inside a circle. That's what Muhammad said. You have to stay, Ya Abdullah bin Mas'ud, stay inside the circle, else you're going to get analyzed. They will take your life. Okay? So these jinns, they are jinns, they are dark skinned, and they are very tall, and they are skinny. Tall and very skinny. Okay? Creatures. Then they approached Muhammad, Fa'atu, Fajalu Yarkabuna Rasulullah. They started to ride. The Prophet of Islam on his back, riding Muhammad, no, riding any Arabic speaker knows if when you ride your wife is meaning you do to your wife. <laughs> they start to hump him, ride him like a donkey, maybe bicycle, I don't know, maybe a moped, well, I don't know. <laughs> And then it says here, Muhammad was heavy and in pain. Thaqilan waj'an. And here, in yakuna waj'an min ma rakabu. And he's in pain because they ride him. Where is the pain? In the anus. Oh of my Muhammad. God. They took, they, brother, they literally took his virginity. These, what is the, 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 the title name of the book? We go back. Here's the book. Uh, mach the screenshot davon, Leute. Let, let them make them screenshots. Yes. Musnad Ahmed. And here is, the, for the people who don't know Arabic, here's the entire reference. This entire is the reference. Das ist die Referenz dazu. Musnad Ahmed, Hadis 3788, im vierten Band, auf der Seite 33 bis 35. Ahmed ibn Hanbal. Und der Ahmed. Autor des Buches ist natürlich Ahmed ibn Hanbal. Äh, wonach eine äh, Madhab-Schule benannt ist, ne? eine Rechtsschule des sunnitischen Islams. Ne? It's also in Ibn Kathir's book. So if Muslims say this is only one book, no, Habibi, no, no, ya Amri, let us go to different books. Here is Ibn Kathir. Jam al Masanid was Sunan li Ibn Kathir himself. Ibn Kathir. You see it? Ibn Kathir, volume 26. This had listed. Jami al Masanid. What? Jami al Masanid. Jami al Masanid was Sunan by Ibn Kathir. The giant Sunan. Ah, okay. And here's the here's the cover of the book. Jam al Masanid was Sunan. Li Imam Ibn Kathir. Okay. Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir. This, this, the giant Sunni Mufassir. He gives tafsir, right? You know him. So let us go and open the page. It's very big book. Look how big it is, brother. Page 7526. 7526. Musnad Abdullah bin Mas'ud radiallahu The Musnad of Abdullah bin Mas'ud, may Allah be pleased with him. We scroll down. You see, I have the entire page again, the same story. Look. Inna dhakra haninan, ka'inna wa mazzut. They are the zut. And they started to ride Rasulullah. They have no clothes, they are naked. And they started to ride. And here we see They write on Muhammad. Chain of narration is Sahih. Even Ibn Kathir. That's a kindness, Father. Do you see it, guys? It's so, a joke, huh, brother. I mean, what kind of prophet you Muslims will follow? Someone who has no virginity anymore in his back. They rode Muhammad literally like a donkey. Now let me prove, brother, what kind of, how they literally look like, these jinns. How they literally looked like. 
literally look like. Let's see how they literally looked like. We go what the ex-scholars said. Look guys, same hadith, 3788, and here in the bottom in the footnote, you see 3788, in the footnote explaining the meaning of Haninan. Remember it says, وَذَكَرَ Haninan. كَيْنَهُمُ الزُّطْ Haninan is the plural form of Hin, Haninan, Jama Hin, the plural form of Hin, وَهُوَ عَضُوا الرَّجُلْ so these creatures, guys, listen carefully, who were riding Muhammad, فَجَعَلُوا يَرْكَبُونَ رَسُولَ اللَّهِ These creatures are penis-shaped creatures. They literally look like a penis. They, are literally look, they literally look like a penis. So these creatures went inside the anus of Muhammad. I mean, they are penis-shaped. So we can safely say, guys, that these creatures... The following creatures jump on the back of Muhammad. -na 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 -na. You know, you know when you have these Western uh, movies, cowboys. -na 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 -na. <clears throat> what kind of prophet you Muslims follow who was raped? Imagine, guys. Where was Allah? Here is the one million dollar question. Where was Allah to protect Muhammad from these creatures? -na 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 -na. <clears throat> Where was Allah when you need him? Was Allah asleep? Maybe Allah was tired that day. Now guys, this is not the only incident in the life of Muhammad. Muhammad, the whole his life, he was being effed from behind. Even his family took his virginity before the demons. We already showed you that the demons took the virginity of Muhammad. Now let me show you that the family of Muhammad took also his virginity, Amir. This is so awful. Yeah, let us go to Ibn Hajar al-Asqalani. Have you ever heard of Ibn Hajar? I know, this is the big uh, scholar for Hadith hey. explanation. Huh? Yeah, he explained. That hey, you, do, uh, you talk with Dr. Sheikh Abu Amir, you know, obey. <laughs> <laughs> I'm the biggest scholar here in Germany. The most beautiful and biggest scholar in Germany. <laughs> My knowledge is, is wonderful. <laughs> <laughs> you see, many people think Christian Prince knows about Islam, but brother, I don't think Christian Prince have the books that I have, to be honest with you. Anyway, okay. Al fi Tamiz al Sahaba li Ibn Hajar al Asqalani, the giant Emir who explained, the scholar who explained Sayyid al Bukhari, that guy, Ibn Hajar al Asqalani, he wrote many books, and one of these books is, are called Al Isaba fi Tamiz al Sahaba. For the people who don't know Arabic, Al Isaba fi Tamiz al Sahaba, Volume 4 by Ibn Hajar al Asqalani. Okay? That's the book. We go to Volume 4 and we open page 11. Page 11. You see it? Here's the entire yeah. page. Okay, we scroll down and we find the following. A story goes like this that uh, Umm Salama, one of the wives of Muhammad, Umm Salama, she tells Muhammad, yeah. she says to Muhammad, Ya Rasulullah, Faqalat, O oh Rasulullah, Ya Rasulullah, she's talking to her husband Muhammad, Ibn Ammak, the, the son of your uncle, basically your cousin, is here to see you, your cousin, he wants to see you. Is that the story of Abu Sufyan? Sorry? Is that the story of Abu Sufyan? Yeah, Abu Sufyan, exactly, look, Abu Sufyan. Tani Abba Sufyan. Ah, now he said, Hataka al Ardi, Hataka al Ard. And also, uh, the biggest grand in the, of the world. Huh? <laughs> <Yeah>. <laughs> and also, uh, Dr. Sayyid Abba knows everything. <laughs> yeah, 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 exactly. Tani Abdullah. And then here, then Muhammad says, look, between brackets, La Haja Fiuma. I don't want to see them. I don't have anything to do with them, Muhammad says. He doesn't want to see. Who? Abba Sufyan, his, his son, cousin. his cousin, the son of his uncle. He doesn't want to see him. And he, Muhammad is going to explain why he doesn't want to see him. Ama ibn Ammi, 
regarding my cousin hat er Karl Adi, der hat mich, äh, der hat mich verletzt. Also ja, in dem Kontext heißt es, dass er ihn äh, ja verge, ne? ja. Der Cousin von Mohammed hat Mohammed auseinandergenommen. Ne? Look, what does it mean? But regarding my cousin, Mohammed says he. Ja. Das sind die Bücher, die uns verborgen bleiben, wo wir keinen Zugriff darauf haben. Das sind die beschämenden Themen aus dem Islam. Guckt euch das bitte an. You see it, guys? Not me saying it. Muhammad explained that he was raped. Versteht ihr jetzt, warum ich alle Leute hier in Deutschland warne und sage, Leute, der Islam ist nicht das, was ihr glaubt. Was ihr denkt, dass das, dass das eine Religion wäre, das ist der absolute Wahnsinn, man. Das ist ein Kult. So, and you see, the Hadith is very sahih on the condition of Imam Muslim. The student of Imam Bukhari himself, you know, Sahih Muslim, the guy behind Sahih Muslim. So on the Sahih Hadith, in other words, the Hadith is Sahih, on the condition of Imam Muslim who wrote Sahih Muslim. You see how authentic it is? Yes. Very, very authentic Hadith. I mean, what is this religion, bro? Where is Allah when you need him to, to protect the anus of Rasulullah? Where is Allah? Why is Allah always asleep? Why is Allah always tired? Whenever creatures or even his family come to violate Muhammad. I want to know. Maybe a Muslim can explain. Yes, these are um, shameful topics. Huh? Oh, yes, of course. Do you understand why Muslims don't like to talk about these things? We have to do it. But we need to ask questions. Where is Allah to protect his beloved prophet? He, could, he couldn't even protect a brother. He couldn't even protect the the Musa from a chief. <laughs> a, chief a tame chief came in and ate the Quran. <laughs> yeah. The Almighty Chief. Brother, how many times have you heard that? Uh, that brother, is brother, funny. can you, brother, can you show us the the narration? Uh, the is not. It is Sahih or it is Daif or the Muslims. They try to um, throw this hadith under the bus because it's very embar embarrassing yeah. for them. And they try their best to uh, deny the fact that this hadith narration is sahih. Yeah. Can you, you prove for us this hadith to be sahih or what? Yes, I, I will show you, brother, because Muslims always lie. And I, I know. Had, uh, Farid tried to say that the, the hadith is daif, right? Who? Uh, I know. Farid. Farida. Farida. FIFA. 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 Look, no, brother. Let it me doesn't show you that say that, CP. Yeah, it doesn't say that, CP. <laughs> that guy, uh, funny clown. He's a clown, bro. It doesn't say that, CP. This is the this is the man who who will. Uh, Rescue Islam from dying. <laughs> yeah, 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 he's the one who's going to rescue Islam. Yes, yes, yes. <laughs> Crazy, huh? Look, brother. Let me show you that these people are nothing but liars and deceivers, bro. All of them are a bunch of liars and deceivers. Look, we go there and we open the books. Because most of them read. Muslims, unfortunately, they don't read. We have to do the reading for them. Ibn Hazm, have you ever heard of Ibn Hazm, brother? Uh, it's a big scholar in uh, Sunni Islam, uh, Ibn Hazm. Very big scholar in Sunni Islam. Look, brother, look what he said. Ibn Hazm is older than, uh, because remember, people like uh, Sheikh Al-Albani, who died a couple years ago. Sheikh Al-Albani. Yeah, I know it, yes. To be the last muhaddith. But he died recently. My grandfather is older than Sheikh Albani. Sheikh Albani tried to say the hadith is daif. But what did the classical scholars say? Let's see. Look, brother. Here is the book of Imam Ibn Hazm called Al Muhalla. Look how old the book is. It's so old, brother, oh. that the book is yellow, turned yellow. <laughs> so this is how old it is. Ajiz al Ahad al Hadi Ashar. Ajiz al Hadi Ashar, meaning volume 11 of this book, Al Muhalla. For the people who don't know Arabic, book called Al Muhalla, volume is 11. Is he from, uh, brother, is he from the Hanafi sect? 
Oh, I, I, I don't know. I think, I don't know. I think he's from the Hanafis. Huh? Ibn Hazm is a big, big Hanafi I scholar. I, I, I don't always know which scholar what he follows. I, and I don't need to know that. All I, my job is to expose Islam. Right? <laughs> I don't care what he is, what he follows. Anyway. Let us say he's a big, big one, he's but he's very big one. He is a classical, he's, you know, he's big. Okay, huge. Uh, did you see he's from the Hanafi? Dr. Sheikh Abami, all right. <laughs> Look, brother. Up to his end. See, see, brother, we have, we have the PDF. Look, PDF. <laughs> 236, page 236. I have the whole book. I downloaded it. Look. What does it say? Wahada hadith. Sahih. Sahih. So the hadith is what? Sahih. Read ye Muslim, ye say dein Haufen von Lügnern. Was für Daif, man? By Ibn Hazm is a Sahih. What happens is the following. The hadith about Sunan Abu Najah, 1944, is Sahih by Ibn Hazm. Sahih. But Sheikh Al-Bani, the filthy liar, said it's Daif. It's, oh, sorry, it's, it's no, he said uh, it's Hassan. Hassan. Al Albani is Hassan, yes. Yeah, but Sahih by Ibn Hazm. So who should we accept? Sheikh Albani who died a couple years ago or this giant Sunni scholar, classical scholar Ibn Hazm who said it's Sahih. This is about the breastfeeding, right guys? The verse of breastfeeding and stoning. <laughs> right? <laughs> <laughs> this is how the, how the Muslims of today are lying, guys. Yeah, I see, even that's true. Also, the report about the the Steinigungsvers and the Brustsaugen of a young was eaten by a pig. Allah was not in the position to hold a pig. And on such a God, we should believe. Look at this, please. I hope that's true. I hope that's so many Muslims as possible to see. Do you see it, guys? So again. Ibn Hazm, and uh, Ibn Hazm narrated this hadith in Al Muhalla, as we showed you, in volume 11, page 236, and he said, هذا حديث صحيح. صحيح. It means authentic. It sounds so great, uh, brother. Do it again. صحيح. Again. صحيح. <laughs> So why you Muslims always lie about hadiths? <laughs> it sounds so great in my ears. This is like music. Uh, uh, brother, if anybody can find this goat, he can become a millionaire. <laughs> I, Quran, brother. <laughs> Uh, brother, uh, rest in peace, Islam, by the way, don't confuse this. Don't confuse this goat with uh, the real goat himself, uh, brother uh, David Wood. Farida, by the way. Yeah, 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 yeah. But, but Farida, he said, it's Daif, it's rejected, but uh, Daif hadiths are not rejected, this, this filthy liar. Yeah, but, uh, brother, they, they make... Classified, not rejected. Uh, well, I mean, how stupid is Islam, you are, man. <laughs> brother, they will throw their own mothers under the bus and lie about the grading. Yeah, you see, sobald, ihr Lieben, sobald ein problematisches Thema aufkommt, Muslime... Versuchen alles in Gang zu setzen, um irgendjemanden zu finden, der sagt, dass das schwach ist. Aber schwach bedeutet ja nicht, dass das abgelehnt wird, sondern das wird akzeptiert und wird auch für Rechtsurteile gebraucht, da ich verdiente. <lacht> Aber so, so kleine Jungs aus Amerika namens Parida und so, die sagen, nein, das ist re rejected. No, it's not rejected. It's okay, it's classified. Wenn ich das finde, ist gut, please call 911. <laughs> call 911. Someone please call 911. 911. Please call 911. <laughs> <laughs> oh, brother. Oh, I man. Some enough fun for today, for one day. Brother, okay, thank, thank you, you very much for, for your, for your time, Habibi.
See you, see you very soon, guys. God bless all of you. God bless you, brother. Thank you for Stay everything. Stay away from Islam. Islam without lies dies. I uh, exactly. God bless you, brother. Bye. -bye. God bless you. Thank you for your time. Thank you. Bye. Wahnsinn, ey, was für eine Wahnsinns, Wahnsinnsstunde mit Rob Christian. Ja, seht ihr, er ist arabischer Christ und kann direkt in die Quellen eintauchen und hat auch ein super Verständnis auch. Ne? Und die meisten Muslime äh, trauen sich auch nicht mit ihm ähm, dann zu debattieren, weil die Angst haben, dass er die arabischen Quellen eins zu eins lesen kann. Ja, da seht ihr mal, ne, was der ist. Ne? hat eben alles platt gemacht. Das ist so heftig, ne? Man respektiert hier die Religion, egal wie unterschiedlich alles ist. Wir haben keinen Respekt vor einer Religion, die dazu aufruft, äh, Juden und Christen und alle Andersgläubigen den Kopf abzuschneiden. Sowas hat keinen Respekt verdient. Und auch nicht dass man Hurerei praktizieren kann und dass Gott sowas erlaubt hat. So, für sowas haben wir keinen Respekt. Und Christen haben sowieso keinen Respekt davor, dass Jesus Christus als ein Prophet abgestempelt wird. Das ist entgegen unserer Lehre und keinen Respekt für ein Buch, das behauptet, dass Jesus Christus nicht gekreuzigt wurde und nicht auferstanden ist, dass er auch nicht Gott ist. Kein Respekt dafür. Für dich als Mensch ja, Liebe ja, für dieses Buch auf keinen Fall. Gedanken kommen, so äh, den Koran oder irgendein anderes Buch äh, mögen oder das. Ja. Hi, Amir, wie geht's? Gut, gut. Und dir Gott segne dich und deine Familie. Deine auch. Also kannst du mir das äh, wieder sagen, wie kann, ich, wie kann ich das finden? Was? Also diese Hadithen. Was der Bruder gerade gezeigt hat? Ja, genau, genau. Ich denke, das hat jemand schon aufgenommen und das wird dann in YouTube veröffentlicht. Da hast du das nochmal die ganzen Beweise. Ja, weil ich ansonsten, diskutiere mit... Ja, ja ansonsten, ansonsten kannst du auf seinen Kanal gehen. Er heißt auf YouTube Rob Christian, so wie sein Name. Ja, ja weil ich diskutiere mit einem Muslim seit schon drei Jahren und eher wenig. Akzeptieren einfach, egal was ich ihm zeige. Ja, es gibt Muslime, die äh, sich bewusst ignorant stellen, damit sie nicht aus dem Islam austreten. Ja, aber schade. Ja, also ich bin der, der ich habe dir gesagt, wo ich habe deine Videos gesehen und dann, wo ich habe zu Allah gebetet und dann deine Video rausgekommen hat. Heftig. Und ja, das ist wirklich so, Gott redet wirklich direkt mit uns, wenn wir ehrlich sind. Halleluja, Amen. Und wir müssen einfach ehrlich beten mit äh, wahrer Glaube. Amen. Gott segne dich, mein Lieber. Also ja, da, dir auch und einen guten Tag noch. Ja, auch, ich dir. gut, ciao. Hallo? <lacht> Pass auf, du hast Kamera an, ne? Okay, dann ist raus. Hi. Gott segne dich und deine Familie. Ja, segne dich auch. Danke. Hast du das gerade alles mitbekommen? 
Nee, leider nicht. Ja, ich war gerade hier mit einem äh, arabischen Christ live. Und ja. habe gerade ein paar sehr, sehr abscheuliche Sachen aus dem Islam gezeigt, ne, die unfassbar sind. Ja. Ja, dann kriegt man natürlich so erstens sowieso Ekel vor diesem Wahnsinn und auf zweitens erheblichen Zweifel auch an den Islam. Auch. Das ist unglaublich. Die meisten wissen ja gar nicht darüber Bescheid, über diese ganzen Bestandteile. Ja, ich sage immer Sure 911, ne? Das ja, genau. Aber, das, und getötet das, werden. Das ist der Kaufvertrag mit Allah, ne? Ja, richtig. Hast du dazugelernt, ja? Hast nee, du viel an Dr. Sera Bamils Unterricht teilgenommen? Nee, nee, das, ich kannte das schon alles. Ah, du kanntest das schon alles, okay. Ja. Ja. Und du selber bist Christ, oder was bist du? Ich bin Christ, ja. Hast du deine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, bewusst? Ja, ich habe zwei Zeichen bekommen. Und dann hast du Buße getan und hast deine Schuld vor ihm bereut? Ja, das habe ich ja, gemacht. Alle okay, sehr ja. gut, Gott segne dich. Der Jesus Christus ist Gott, ne? Ja, das stimmt. Amen, ja, okay. Na, ich sag mal so, ich habe äh, gefragt, äh, wer ist Gott, ne? Ist er Allah, ist er Buddha, ist er Jesus? Ja. Und dann, da habe ich zwei Zeichen bekommen, einen Traum, quasi, wo ich Jesus gesehen habe und dann noch ein Zeichen, ne? Ja, und da okay. wusste ich Bescheid, ne? Da haben wir. Ja. Wundervoll, ja. Wie lange bist du schon im Glauben? Ach, gar nicht so lange. Ich sage mal so ein, zwei Jahre. Okay, ja. also du lebst aber schon ein Leben mit dem Herrn, ne? Ja, das okay. schon. Natürlich, man, tut, man verfällt auch wieder an Sünden, ist ja logisch, ne? Ja, das meine ich nicht. Das ist, das ist ja klar, dass wir diese sündige Natur in uns haben. Ich meine aber, diese bewusste Entscheidung für den Herrn Jesus Christus, das, die Umkehr, die Buße, Reue, das alles hat stattgefunden in deinem Leben, ne? Ja, genau. Genau. Okay. Ja. Möchtest du doch irgendetwas sagen, mein Lieber? Nee, sonst nicht. Ich finde eure Arbeit ganz gut, ne? was er so macht, ne? muss ich sagen. Ja. Ne? Aber wie gesagt, ich kenne auch viele Muslime und... Äh, ja, man kann die das, kann, man kann die das nicht so sagen, ne? weil ja, die fühlen sich gleich beleidigt und muss jeder ja. selber wissen. Ne? Ja. ja, muss jeder wissen, wie er das rüberbringt. Ne? Also ich mache es auf meine Art und Weise, die anderen können es auf ihre Art und Weise machen. Genau, machst du gut. Alles gut, alles Gute, ne? Mach's gut, ne? Ich segne mich. Ciao. Ja, Jo, hallo. Hallo. Gott segne dich. Ich, äh, ich muss jetzt eigentlich los, ich habe jetzt Training, aber ich äh, wollte nur sagen, dass gerade einfach Zerstörung. Ja, das war pure Zerstörung. Ey. Unfassbar. Ja, das nennt man äh, Qualität und Quellenangabe und alles zeigen per Screen und so, ne? Das ist echt ja, ja. Das, ja das Internet ist die größte haben. Waffe gegen den Islam, ne? Das Internet. Ja, ja. Okay, alles klar. Gott segne dich. Okay, mach's gut, ne? Gott segne dich, ne? Ja, Dankeschön. Tschüss. Ja. Schech das Bude. Hi, Bruder. Schech das Bude. Schech das Bude. Schech das Bude. Weißt du noch, wo ich dir diesen Hadithen geschickt habe und da stand unten Daif? Erinnerst du dich? Ja, ja, ja. Siehst du, der ist sein. Ich, ich, ich weiß, sein. Ich, ich weiß, die Muslime schämen sich halt. Ne? Die schämen sich <lacht> im Grund und Boden. Ne? Ja. Ich habe dir extra Fragen geschickt, dass du die Fragen gesetzt hast. Die Jachia, die Jachia. Nächstes Mal wird mit dem Leistis fragen über Jachia Al-Kalbi. Al Jachia Al-Kalbi? <lacht> Ja, wo Aisha sagt, ähm, ich stand vor der Tür, ich war zu Hause, ich hab, der Prophet war nackt, es hat an der Tür geklopft und äh, als die Tür aufging, habe ich Yahya al Dalbi hinter der Tür gesehen. Der Prophet hat Yahya al Dalbi angesprungen und hat ihn geküsst und dann sagt sie, bei Gott, ich habe den Propheten nach diesem Tag nie wieder nackt gesehen. <lacht> ja, wo ist der? Das hast du denn da? Welche Nummer ist das? Äh, kann ich dir zeigen, klar, Bruder? Ähm, warte ganz kurz. 
kannst du mich noch mal annehmen, weil das ist auf mein Handy, ich gebe ein anderes Handy rein und film dir das dann hier ab. Ja, soll ich, ich dich hier jetzt rein. groß machen oder was? Soll ich dich hier groß machen? Nee, warte, ich gehe von einem anderen Handy rein, weil das ist auf meinem Handy. Ich, ich setze noch mal eine Anfrage gleich, okay? Ja, okay, wer bist du denn? Wer, welche, welche Anfrage schickst du von was? Von meinem selben Konto, Bruder. Also, okay, warte. alles klar. Hm. Adlerblicke. Das ist Abu Hetzerei. Nicht nur von außen gucken, sondern auch hier reinkommen. Abu Hetzerei. <lacht> Abu Hetzerei. Das hast du gesehen mit Rob Christian. Boah, das war gerade so heftig. Ich weiß nicht, wie, wie lange du jetzt hier drin bist, aber das war gerade vom Feinsten. Ne? Einfach, den, einfach so mit ein paar... Äh, Fakten einfach den Islam komplett demontiert, ne? Unglaublich. Ey. Wo ist diese Abu Hetzerei hin? Abu Hetz, man! Checkt Budi! Ich höre dich nicht. Ich zeige dir. Hallo, du bist sehr leise. Wärst du jetzt? Ne, es geht. Du kommst sehr weit, also du bist weit weg von dem Handy. Nein, bin ich nicht das Handy. Ich gehe noch mal. Oder hast du ähm, Lautsprecher an? Warte, ich gehe nochmal von meinem anderen Handy rein. Der ist perfekt. Warte, ich hab Na, wie viele Handys hast du denn? Warte. <lacht> hier den Dr. Scherer, wo er mir auch eins ab. <lacht> der Dr. Scherer, wo er mir braucht auch ein neues. <lacht> Dokti, unterstützt euren Dr. Scherer, wo er mit einem wundervollen Handy. <lacht> Damit er auch schön weiter äh, in der Hetzerie weitermachen kann. Ja? <lacht> äh. Amir sieht aus wie muslimische Spider-Man, der mit Hetze statt Hetze wirft. Der war gut. Manche Kommentare hilarious, ehrlich. Der war wirklich gut, heftig. Ich kann nicht mehr, ey, wie viel ihr mit mir lacht. Ne? Das müsst ihr euch mal, auch mal zugeben. Amir sieht aus wie muslimische Spider-Man. Ich krieg schon Kieferschmerzen. Ne? Oh, mein Rückgrat kommt gleich raus. Kieferschmerzen, alles. Ne? Das kann nicht wahr sein. Warum beleidigst du? Du musst doch hier lachen. Du musst dich, frö du musst dich freuen. Du wirst stumm gescheitert. Gott segne dich. Ah, mir der Muskel. Aber habt ihr gesehen, wie ich die ganzen Sachen kannte? Oh, ich wusste, wo was ist, wer was ist, wo hier, dies, das. Da meintest du, den siehst du? Ich bin der wahrhaftige Dr. Scherer, aber mir. Selbst die Kleinigkeiten kannte ich alle, ey. Wahnsinn, ey. Da war der selber beeindruckt, der Rob Christian. Meinte, oh, du bist gut. So, wieso hast du so viel Hass in dir? Guck mal, das kann doch nicht wahr sein. Also ich bin fröhlich, ich lache mit euch, ich finde das alles toll. Und Hamza sagt ihr, warum hast du so viel Hass in dir? Komm hoch, Hamza. Komm, Hamza. Hamza, komm hier ein bisschen zu mir. <lacht> komm, schick eine Anfrage. Chef der Budi. Da kommt wieder Chef der Budi. Boah, ist eindeutig zum Wagen. Jetzt besser, Bruder? Ja, jetzt besser, ja. Diese Handy hat bessere Dinge, äh, Aufnahmequalitäten, gute Qualitäten. Dann zeig mal seine Qualität da. <lacht>
Warte kurz, ich du, du, hast jetzt, du, hast jetzt deine, du hast jetzt deine Prime Time. Jetzt darfst du. Du hast fünf Minuten, komm jetzt. Bruder, ich hab immer meine Prime Time. Warte. Oh, Nein, halt, ich mach jetzt, bevor ich dich jetzt rausgekehrt habe. Ah. Bruder, was kann ich dafür, wenn dieser Prophet so gut ist? Guck jetzt, pass auf. Er redet darüber, okay? Guck mal hier. Ja. Mohammed hört, seit ihr kam, du Medina. Ja. Mohammed took off his clothes. Aha. Die kam naked. <lacht> And when they came knock at the door. Yes. When they came knock at the door. Muhammad he opened the door. Naked? Yes. <laughs> opened the door for him. And he hugged him and kissed him. And Aisha swear by Allah. Aisha said she said, I swear by Allah, I didn't show Prophet after that naked. What? What? <laughs> Let me give you the hadith. This is explanation yeah, yeah. of Sahih al Bari. Huh? Explanation of Sahih al-Bari. Right? The camera is right. The book of uh, the Yeah. This is the book name. Mm-hmm. Part 7. Soll ich Pause machen bei dem Ding? Soll ich Pause machen, wo er den Adiv zeigt, die, die Quelle? Die, die Quelle, ja genau. Wie heißt die Quelle und was, was steht da? Ne? Das, der zeigt das auf okay. Arabisch. Ne? Ja, warte, ich zeig dir. Ich mache jetzt mal Pause, warte. Hatel Bari. Explanation of Sahih Bari, Bro. Ja, also von Imam Ibn Hajar al-Skalani. So, weiter. So. Let me see. Okay. The book of uh, the... The book of... Uh, warte mal, ich glaube, Rob Christian ist noch hier drin. Warte, ich hole Rob Christian noch mal rein. Ah, ne, der ist jetzt schon weg. Uh, er, er weiß 100% von diesen Adiv auch. Ja, wir müssen ihn das nächste Mal fragen. Hätte ich den auch danach gefragt. Ich wusste das nicht mehr. Bruder, ich hätte ihn auch tausend Fragen äh, fragen können, weil er wurde schon, Mohammed wurde schon als Kind vergewaltigt. Oh, also Sie sehen, Part 7, 2965. Also, Part keine Erfindungen oder so, das ist alles in den islamischen schönen Quellen drin, die den... Sie ehren den heiligen LGBTQ Mohammed. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, was die in den Quellen haben, Bruder, Allah. Aber ohne Witz. Okay, mein Lieber, ich, ich, ich hole mal jemanden an, Gott segne dich, ja. Bruder, danke für diese hochwertige Arbeit, auch an Rob Christian. Macht mal einen Podcast. Abu Hetzerei, Dr. Shera Boamir und im Hetzmovie klären auf. <lacht> Ja, das ist das, ne? Die Leute, ähm, ganze Aufklärungsarbeit wird immer als Hetz abge, abgestempelt oder abge, abgetan. Aber das muss aufhören. Diese Ketzer koaliziert nicht mehr. Abo Hetzmann! Abo Hetzmann! Komm rein. Hallo? Hallo? Hi. Hi, Amir. Ich würde dich mal was sagen. Gott segne dich und deine Familie. Was? Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, Dankeschön. Ich würde dich mal was sagen. Ja. Du bist ja ein Christ. Würde, würdest du so unterschreiben, oder? Ja, würde ich so unterschreiben. Alles klar. Und ähm, du denkst ja, dass die Muslime, ähm, wenn sie nicht den Jesus Christus annehmen, in die Hölle gehen, richtig? Ja, das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Und der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Alles klar. Und äh, bei Atheisten dasselbe? Ja. Ja. Und äh, welche, welche von diesen beiden Parteien findest du denn hier, ist das größere Übel? Welches von den beiden? Ja, die Muslime haben natürlich äh, ihre eigene Schrift und mit dieser Schrift werden sie natürlich auch andere und Andersgläubige dann unterdrücken. In einem Scharia-Staat gibt es ja gar keinen Platz für Atheisten, aber unter äh, den Atheisten können natürlich auch alle Andersgläubigen mitleben, sozusagen. Ne? Das sehen wir auch hier an dieser atheistischen Gesellschaft, dass wir alle unter dem Grundgesetz gleich sind. Da würde es ja mit mir eins sein, ne? Und ähm, würdest du dann, würdest du das dann als ge- gerecht, ja okay, nicht gerecht, sondern 
Wie, wie sage ich das? Also doch, würdest du das als gerecht empfinden, dass dann diese Atheisten genau wie die Muslime in die Hölle gehen? Äh, wie, wie meinst du? Ja gut, die Atheisten, die verstehen nicht, dass, äh, dass Gott keine Gemeinschaft haben kann mit S Sünde. Aber er einen Weg geschaffen hat, wie diese Menschen auch gerettet werden können. Es ist also ein, einfach nur eine Entscheidung, die sie treffen müssen. Entweder für ihn oder gegen ihn. Sie werden ja nicht gezwungen, so wie der Islam die Menschen erzwingt. Verstehst du, das ist ja das, das ist ja das Coole dabei. Du kannst mhm. also selber entscheiden, ob du dann äh, diesen Weg gehen möchtest oder einen anderen. Da kommt keiner mit einem Schwert an deinen Nacken und zwingt dich dazu nahe. Du musst aus Liebe heraus eine Entscheidung für ihn treffen. Und das ist das Wunderschöne am christlichen Glauben. Okay. Ja, dann alles klar. Das war alles, was ich fragen wollte. Also, okay. Aber du siehst, das Gesetz von Mohammed, stell dir mal vor, wenn ich dich töte, dann soll ich nicht aufgrund meines Mordes getötet werden, weil mein Blut darf nicht vergossen werden. Wenn ich zum Beispiel Muslim bin und dich als Ungläubigen töte, dann werde ich aufgrund dieser, dieses Mordes nicht genauso getötet, sondern ich erhalte eine andere Strafe. Ich müsste dann eventuell eine Geldstrafe zahlen. Kannst du dir vorstellen, wie ungerecht der Islam äh, gegenüber und Andersgläubige ist? Ja. Ja, aus Vergeltung. Also wir wissen ja, dass Mose sein Gesetz... Im Alten Testament heißt er Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber wenn ein Muslim einen ähm, Christen tötet, dann darf er nicht die gleiche Strafe bekommen, wie er denjenigen dann äh, bestraft hat, ne? also mit dem Töten. Er darf nicht aufgrund des Tötens selber getötet werden, sondern er erhält eine andere Strafe. Ist das Gerechtigkeit? Das, das, also, das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist also Ungerechtigkeit, richtig? Das... Wenn, wenn du das sagst, wenn das deine Meinung ist, ja. Bei Stoßverwarnung, gefährliche Aktivitäten und Challenges? Was ist das denn? Ich bin noch nicht mal am Fahren. <lacht> das, siehst du das? Ja. Yeah. Vielleicht haben Muslime das gemeldet, keine Ahnung. Ja, kann sein. Ich gehe ich geh raus und komme nochmal rein. Alles klar. Ja, ich bin eh fertig, also dann tschüss. Okay, alles klar. Danke dir. Ciao. Ciao.